こんばんはエディションノルトの秋山真ですファクトリー DDD 展イベントの第2弾北京のオリスタジオとの対談を始めたいと思いますえー、とオリスタジオは、えー、と前々から私、えー、と作品を知っていまして、えー、と今回、あのー「C サイト」っていうあ本を持ってくるの忘れちゃった<笑> C サイトに寄稿しましたので、えー、その縁もありまして今日はあのー。北京からオリスタジオさんにえっ、ー、とズームで参加していただいてえっ、ー、とお話を伺いたいと思います。えっ、ー、とこれですね C サイトの何え四、ー、番えっ、ー、とディスタンスっていうタイあのテーマになってます。えー、会場でも販売してますしあのい,いろんなところで日本でも,もそろそろ販売されると思いますのでぜひ手に取ってご覧ください。はい、会場はですねあの前回のレクチャーの時からちょっと、えー、模様替えをしましてフェーズ2という、えー、状態になっています真ん中にその大きな、えー、作業スペースが用意されまして、えー、よりあのアクティビティが盛んに行われるようになっていますちょっと引いてもらえますかの紙の写さなくても大丈夫ですけど紙置き場もあの今までは固定だったんですけれどもトレ,ーの、えー、とトレーラーの上に置いてなんか移動できるようになったり少しずついろんな工夫が会場に加わっています、まあ、そんな感じで、えー、とこの会場から、えー、と私の方はあのお話を、えー、伺いたいと思っていますえっ、ー、とそれではそうですね、今日は、あのー、先ほどもちょっと触れていましたが。We decided to hold this event together with Ori Studio, studio joining from Beijing. And we'd like to have a discussion today about our works and so on. And as you can see, I am in the gallery right now, and, and there is some space in the middle as well. And we have, prepared, we have、uh, begun the phase two of the,、uh, this exhibition as well. And there is some Operation space in the middle as well, and there are so many activities going on right now. And we have been making many changes for the phase two as well. So, we'd like to start the discussion with Ori Studio. オリスタジオさんよろしくお願いします。えっと、オリスタジオのマキシムコーミヤさんです。よろしくお願いします。So, joining from Ori Studio in Beijing is Mr. Maxim Cormier, good to see you. Good to see you. Very happy to be here. Why are you here? I'm going to see you. 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 作品をちょっとプレゼンテーションしていただけますでしょうか。So I have known Ori Studio for quite some time, and there are two members in this design unit. One is Maxim Cormier, whom we have today, and as well as Fan Shu h e And and they have been working on a design and publishing. And first of all, we'd like to invite Maxim san to present Ori Studio's works. Can you see the、uh, screen okay? Okay. 
Can you hear Yes, Great. we can. Perfect. Okay. Uh, well, first of all, um, thank you again so much for uh, for having me and for uh, inviting us to this very exciting event today, and uh, of course for the very kind introduction. Um, before we begin our dialogue together, I, I'd just like to briefly introduce our practice for eStudio, along with uh, several of the projects that we've been able to realize over the past few years. まず今日このような uh, so I'd like to start by briefly explaining uh, what Ori Studio is as an entity in itself. Uh, so the image on the slide is something called a tensegrity structure, and I'd like to reference the inner tension that allows it to exist. Um, Ori Studio is simultaneously a design unit and publisher, and these two functions very much feed off of each other. Uh, what we are concerned with in design, editing, curation, and publishing is largely the repositioning of objects or things that already exist. And by virtue of these new relationships, generate new understandings of these pre-existing things. Uh, we do this by creating what we call environments, which are really just sort of simple boundaries using these relationships and the tension that naturally exists between them, uh, which also by extension allows us to see them. Uh, and we use books ultimately to give these environments form. まず、オリスタジオがどのようなあなたな so jumping into projects, I'd like to start with an ongoing project that we've been actively working on since 2019 called Seasight, uh, the C standing for conversation, uh, which is a project that we think of almost as a sort of engine uh, for a practice. Um, so in essence, Seasight is a series of interdisciplinary dialogues, each based on a singular abstract topic. And our initial goals of the project were to generate environments where people from various disciplines could discuss topics with a certain abstract universality. Uh, and as you can see below each of the titles, uh, they were topics like other and distance. Uh, for the first three iterations, we decided on a format which could be sort of autonomous in nature by having the contributors asking each other questions in a circuit. So A would ask B and B would ask C and so on, uh, so that they could sort of interact over a long period of time without us interfering directly. Uh, and this began to change with the fourth iteration, uh, which I'll talk a little bit more uh, later in the presentation. Uh, so Seaside is really something very simple uh, in concept, in format, and in topic, so that the resulting dialogues can be allowed to develop organically and free from any uh, subjective influence from us. このプロジェクトで当初目指していたのは様々な分野の人がある抽象的な普遍性を持ったトピック、つまりタイトルの下にあるような他者や遠さといったトピックについて話し合う環境を作ることでした。最初の3回については自律的な形式を取ることにしました
これが4回目で変わり始めたのですがそれについては後ほど少し紹介いたしますこのように C サイトはコンセプトも形式もトピックも非常にシンプルなものです対話は自然に展開していき私たちから主観的な影響を受けることもありません Uh, now, with, with four iterations of Seasite now published,、uh, we've been incredibly fortunate to work directly with,、uh, with 37 people for, from a wide range of areas、um, architects, musicians, artists, graphic designers, and photographers. And we've been able to learn from all of them. アーティスト、グラフィックデザイナー、写真家など、幅広い分野の37名と直接仕事をし、また学ぶことができました。非常に幸運でした。Now, like I mentioned before, we see CSET as a sort of engine for our practice. And this is very much due to the sort of interconnected nature all of our projects、uh, share or,、uh, that, that, have, that have been realized thus far.、Um, and having the chance to research people from across such a wide plane whose work Ideas and thinking we learn from after spending so much time observing the environments we initiated, in which are sort of comprised of their interactions,、uh, we naturally feel、uh, compelled to continue building upon them. And so,、uh, this is how all of our projects thus far have come about. 先ほども触れましたが、私たちは C サイトを活動のエンジンと捉えています。これはこれまでに実現してきたプロジェクトがそれぞれ関連し合っていることが大きな理由です。幅広い分野の人、彼らの作品。アイデア、考えをリサーチし、私たちが作り出した環境、その中で起きる彼らの対話を時間をかけて観察することになります。すると自然に、その上にさらに活動を重ねていきたいと感じるようになり、このようにして、これまでのすべてのプロジェクトは実現してきました。This is the realized design for CSite 1.、Um, and it's, it's quite simple:、um, essentially a collection of 10 modules for each interaction. Plus, an additional module for, for the bios and for English translation, as well as an introduction card.、Uh, and this was all wrapped together in a poster like layer with fluorescent color and all packaged together in a soft PET plastic bag. This is the C Site 1 the design. It's very simple. 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 柔らかいビニール袋に入れました。そして C サイト2はデザインも形式もこれと似たようなものでした。Then we come to C サイト3、uh,、which was the final C サイト to take on the original circuit format for the content、uh,。But as you can see, the design has changed quite a lot from the first two。これが C サイト3です。これは当初のサーキット対話形式を採用した最後の C サイトになります。ご覧のように最初の2回とはかなりデザインが変わっています。Uh, form, この時は本はプラスチックのリベットで閉じられ、ソリッドな形になります。Uh, because of the And so all of these tasks would need to be done at the studio ourselves. のののババの so Um, for this issue, there were two language versions, one Chinese and one Japanese.、Uh, but instead of printing two different versions, we designed each page as a fold. So the Chinese ver- in, the ja- in the Chinese version, the Japanese language was hidden. And for the Japanese version, the Chinese language was hidden,、uh, despite them being printed on the same piece of paper. So, in this case, we have two languages and two languages. しし2種類を印刷するのではなく各ページを折りたたむようにデザインしました。つまりどういうことかというと、両言語が2つの言語が同じ紙に印刷されているわけですが、中国語版では日本語が隠れ,隠れるように折り、日本語版では中国語が隠れるようにしたのです。And CSI3 brings us to the next project I'd like to talk about,、uh, Olivier Gothal's poem, which is a book centered around the work of Belgian architect 
artist Olivia Goldthals, who was also a contributor in Seaside 3. そして C サイト3から次のプロジェクトへとつながっていきます。C サイト3に登場したベルギーの建築家兼アーティスト、オリビエ・ゴーサールの作品を中心とした本、オリビエ・ゴーサール・ポエムです。Now,、um, Olivier is quite unique as an architect, I would say, in that his work does not mainly comprise of client-centered projects, but what he calls spatial interventions. And these spatial interventions are essentially architectures within architectures. Uh, creating new relationships between what is new and existing, often with the aim of setting the stage for artistic expression.、Uh, so, of course, this is all extremely interesting, and, and we wanted to produce a book which could, in some way, exert the same energy as these interventions. Olivier is a unique architect. Olivier's work is not only a client and a client project, but it is a project that is a project that is a project that is a project that is a p r o j e c の中の建築です。芸術的表現のステージを作るために、新しいものと既存のものの間に新しい関係を作り出すのです。もちろん、私たちにとってもこれは非常に興味深いことでした。この介入と同じようなエネルギーを発揮できる本を作りたいと思いました。Uh, yet, the realized book is actually four booklet, four booklets, each stapled to a central structural board. Uh, and sort of shift it up and down to create a sort of surface or facade of image, line, and texture.、Uh, and this structure has no beginning or end.、Um, and each time you read it, the orders and combinations will change as pages will sort of naturally switch positions and intertwine in unexpected ways. ファサードのようなものを作り出しています。この構造には始まりも終わりもありません。読むたびに順序や組み合わせが変わります。ページの位置が自然に入れ替わり、思いがけない形で絡み合っていきます。Uh, and actually, each book is unique in its composition, meaning the relationship between work,、uh, between the work are, are different from book to book. And we did this by hand sorting each of these booklets randomly. So, the composition for each book would be, would be different.、Uh, so, you can see here. So, this is the first time that the book is unique. 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 And actually, I have a video of this process I'd like to share. そしてこの作業の動画がありますので共有させてください。印刷会社から送られてきた冊子をスタジオで一冊ずつ仕分けしページを折り返したりしてデザインの中に存在する環境の可能性をさらに広げていくのです。Um, and so the interesting thing is that... Um, you can see that not only the projects laying side by side randomly, but actually they sort of interconnect in ways which were not anticipated by us or by Olivia himself.、Um, the lines and angles seem to want to connect with each other, even though the order is completely random and the projects are, are completely unrelated oftentimes.、Uh, so, just like the title of this book, poem, which is a word that derives itself from the Greek poesis,、uh, which means to make. And just like the work of Olivia himself, the book combines various scenes, paintings, drawings, and writings to make something、uh, which, by virtue of the newly revealed relationships, did not exist before. So, the most important project is random. We have to do it in a way that we have to do it in a way that we have to do it in a way that we have to do it in a way that we have to do it in a way that we have to 大抵の場合、プロジェクトも無関係のものなのにです。この本のタイトル、ポエムは、
ギリシャ語のポイーシスという作るを意味する言葉から派生していますオリビア自身の作品と同じようにこの本はさまざまなシーン絵ドローイング文章を組み合わせて新たに明らかになった関係性によってそれまで存在しなかったものを作り出しています。こちらがスタジオで行った制作状況の様子です。この本はオリビエ自身がデザインした展覧会やパビリオンで発売されました。ですから、ある意味、作品の中の自己言及的作品でもありました。あるいは、オリビエの作品の中で作品を体験できるようなものでもあったのです。パビリオンのファサードはポエムのコピーでできていて、来場者は一番好きなコピーを選ぶことができました。また、パビリオンの中で座って本を体験することもできました。ではここで C サイトの話に戻ります。今年1月に公開した幸運なことにも秋山さんに寄稿していただけた第4回のことを簡単に紹介します。今回も前回から約2年後のことだったので、かなり長期間プロジェクトを練ることができました。前回の講座先ほども少し触れましたが、3回目以降はぐるぐる回る質問のサーキット形式をやめようと思っていました。代わりに対話のテーマと関係性のある形式を考えることにしました。テーマは「遠さ」でした。参加者の名前を匿名にし、名前を記号化して対話を進めていくことにしました。そしてサーキット形式ではなく、2人1組のペアを5組作ることにしました。この本を作ってまた、遠さというトピックを念頭に、本を2つの面に分け、バーティカル、縦とホリゾンタル、横というタイトルをつけました。それから参加者の半分をこの2つに分けました。2人のペアは、物理的な空間でも分断され、本の中では文字通り、遠い状態になりました。そしてこの本は全体を通してブロックのグリッドで構成されていて案内誘導システムのようなものがありますそのためこの本はある意味ほぼ透明になっています And this wayfinding system is also how the names of the contributors are finally revealed to you as you read the book their symbols connecting with their names このこの案内誘導システムを通してこの本を読み進めていくと寄稿した人の名前が明らかになるようになっています。名前と関連した記号が一番上に見えてきます。しかし反対側の名前はまだ見えません。そのため、2人がお互いに背中合わせで話しているような遠さも感じられます
Now, uh, for the production, a lot was streamlined for efficiency, especially compared with Seasite 3. Um, however, we still did much of the final work ourselves at the studio, in particular for, for the more sensitive parts, like attaching the two sides to the, uh, the central board that held them together, which we needed to make sure was, was very precise. 制作に関しては特にシーサイト3と比べると効率化のために多くのことを簡素化しましたしかしほとんどの最終作業は自分たちでスタジオでやりました特に両面を中央のボードに貼り付けて固定するような繊細な作業は非常に正確に行う必要がありました、uh, now, I'm, I'm running out of time but、um, before I, I stop I just wanted to quickly mention a book that we completed last year for the graphic designer Yui Takara Who we first collaborated with on Seasite One and who had an exhibition at the sister gallery of BDD, the Ginza Graphic Gallery in Tokyo,、uh, and for which our book was released alongside of the exhibition and had a part to play in terms of the curatorial direction of the exhibition. The book is called Access, and it's actually a project we started in 2019, but because of the pandemic, was stalled until Takara san told us he'd be having an exhibition at the GDG in July of, of 2022 and thought it was a good opportunity to finally complete the book and incorporate it into the exhibition. And so invited us to work alongside him、uh, on it. Axis, という本で、実は2019年から始めたプロジェクトですが、コロナの影響で止まっていました。そんな時、高田さんが2022年の7月に GGG で展覧会をすることになり、この本も展覧会に合わせて完成させるのが良いだろうということで、一緒に取り組むこととなりました。Uh, Takara's design has quite a unique and raw quality that I think is, is very difficult to verbalize,、uh, even for him. So rather than attempting to logically demonstrate his process, we asked him to gather a large amount of contextual fragments, which he used within his practice or sort of deconstructed components of his work. And he sent us folder after folder of these fragments. And so we took all of these elements and we designed 60 modules, each with its own characteristic, sort of based on the source content. 高田さんのデザインはかなりユニークで、むき出しの魅力があります。これは言葉で説明するのが難しく、きっと本人も言語化するのが難しいと思います。ですから、高田さんのプロセスを論理的に見せていくのではなく、彼が活動の中で使っている文脈の断片や作品の要素を解体したものを集めてもらい、フォルダ単位で送ってもらいました。そうやって断片を集め、コンテンツに基づいたそれぞれの特徴を持つ60のモジュールをデザインしました。And when the book is closed, they all share the same A5 dimensions forming a single mass. And when open, they transform into a variety of sizes some long, some, some with holes, some into large posters. And they're all bound together with a single screw. And this is actually quite symbolic.、Uh, when we first began the project, Takara san described his practice as basically being an axis,、uh, hence the name of the, of the book. And he sent us a little sketch with a stack of paper with a single line cutting through, sort of describing this concept or this idea. And so this is ultimately how he realized the book. So, the whole thing is that 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 the w h o l 最初にこのプロジェクトを始めた時高田さんは自分の活動,活動は基本的にアクシスつまり軸であると説明しましたそこから本のタイトルも来ていますまたこのアイデアを説明するために高田さんは1本の線の切り込みの入った紙の束を使った小さなスケッチを送ってくれましたそうして最終的にこの本が出来上がりました Um, and, and much of the final assembly once again was done at our studio. And here are some images to describe that process. Uh, and, and finally, I, I, like I mentioned, the book is closely related to his exhibition at GGG. So the content of the book was displayed at the basement level of the gallery 
And the exhibition, which was designed by Takeshi Nishio, uh, essentially acted as the book expanded to a, a vastly larger scale. そして最後になりましたが、この本は GGG での展覧会と密接な関係があります。本の内容はギャラリーの地下階で展示され、西尾武さんがデザインした展覧会は本の拡大版として機能しました。私からは以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。すごくあのお仕事の,あの風景なんやあの仕事の、えー、と現場の写真なんかはすごくなんとなく我々もあんな感じあんなに綺麗じゃないですけど我々もあの自分たちで手あの組み立てることをやってますので非常に親近感湧きました。Thank you so much for your wonderful presentation. It was wonderful to see some images of how you were working on the production of those books. And we do in a similar way using our hands as well, although we do it in a way that is not as clean cut as you were doing. <laughs> oh, I'm not sure about that. Presentation <laughs> 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 実はいろいろたくさんあの質問はなん,となんとなくあの新しく浮かび上がってきたんですけど実はあの質問っていうのはある程度あのお互いあの提出し合っていてその計画とあの即興性というか現場性のなんかこの違いみたいなのを今感じてるんですけどとりあえずあの投げかけた最初に投げかけた質問をあのえっ、ー、と行ってみたいと思います。えっ、ー、と非常に一般的な質問なんですけれども、あの中国というのはやっぱり社会主義の国だと思うんですね。で社会主義の国というのはあの基本的に企業っていうのは国営ではないかと思うんです。その中であの中国のたくさんのデザイナーが割と独立的にあの非常に面白い仕事をされています。で、しえっ、ー、とオリスタジオさんもあの非常に非常に自律的なデザインや出版活動をしていると思うんですね。で、そこら辺のその今のその中国のデザインのあのえっ、ー、と新しい動向を作っている人たちっていうのはどういうふうにその国のその国営の企業と結びついているのかっていうのをちょっと説明していただけますでしょうか。As I watched your presentation, many new questions came to my mind. However, we have already exchanged some questions that we want to ask each other beforehand, and I'm actually feeling the difference between the planned things and the improvisation right now. But Let's dive into the questions we have already exchanged first. So, the, let me go with my first question now. So, it's more like a general question. And my question is、uh, as follows My understanding is that all the Chinese enterprises in socialist state are state owned. That's my understanding.、Mm. And I see many interesting design work and publishing works done by individual designers in the graphic design world. In, Contemporary China. And,、mm. I, and I know that Ori Studio, you are also working on autonomous design and publishing as well. So, my、mm. question is that how the state owned enterprise, how are state owned,、uh, in, uh, owned enterprise connected to the design world in China? Sure.、Um, so, actually,、uh, for about、uh, you know, 40 years now, the Chinese economy has gone through sort of a gradual change、uh, that has allowed for private enterprise.、Um, and so most of the smaller design units like us are actually privately owned、um, and free to operate、um, as we wish, just as in any other country.、Um, independent publishers are actually also privately owned.、Um, But of course, due to the you know, very sensitive nature of publishing,、uh, it can be somewhat more delicate in terms of how it relates to the government.
。はい、ご質問ありがとうございます。40年ぐらいかけまして、中国の経済というのは緩やかに変化はしてまいりました。ですので、そういった変化の中で民間企業というのも出てきています。私たちオリスタジオのような小規模なデザインユニットは民間のものになります。ですから、他の国と同じように民間のユニットとして活動をしています。その他の独立したパブリッシャーも民間のところが多くあります。ただ、出版というと、やはり繊細な性質がありますので、政府との絡み合いなども関わってくることにはなります。なるほど。Um, just like design within publishing, it's, it's generally okay to, to operate freely without any government control or oversight.、Uh, so, although China in name is a socialist country,、uh, or at least sort of that's the narrative propag propagated by the, the government,、uh, in reality, I would say that the situation is somewhat more nuanced and complex, and the interactions. Uh, we have with the government are perhaps less about、uh, economy or economic theory and much more sort of about、uh, potential censorship or sort of just being aware generally of their particular sensitivities. Yes, no, that. 出版するものが政治的なものではない限りは、一般的なデザインであれば、それは政府のコントロールを受けたり、監視をすることもなく、活動をすすることは可能になりますですので、名前としては中国は社会主義となっていますし、政府も社会主義であるというふうには言っているんですけれども、現実のところを言いますと、状況はもっと複雑で、もっといろんなニュアンスが含まれています。ですので、経済、政府との関わり合いという意味では、経済的なものというよりも、センサーシップ、検閲などの面で、私たちの業界では絡んでくることが多いかと思っています。はい。ですので、この質問を踏み台のような形でもっと広げていくこともできると思うんですけれども、デザインという存在、また機能は中国ではどのようになっているのかということにも広げていけるような質問ではないかと感じました。中国の歴史というのは、そういった意味でもこういう、この業界でも大きな役割を担ってくるものとなります。Um, まあ、どうぞありがとうございました。えー、と状況は非常に複雑だけれども割と自由あの皆さん自由なあの表現ができるっていうことがあのよく分かりました。えっ、ー、とそうですねすいませんもう一つ私からあ,のあらかじめの質問じゃなかったことを簡単に伺いたいと思います。あの C サイトっていうシリーズはカンバーセーション対話っていうものをテーマにされていると思うんですね。それを継続的にされていると思うんですが。英語があり、中国語があり、日本語があり、えー、と特に日本人の参加が多いです。で中国の、うん、作家さん、あるいはヨーロッパの作家さんが多いと思います。でいろんなその、えー、と領域の人たちがあの関わっています。えー、とオリスタジオさんは、その領域間の対話、あるいは国の間の対話ということが、必要だと思って C サイトという本を継続的に出していらっしゃるでしょうか。その対話というものに関してのお考えを教えてください。Thank you for so much for your response. I now understand that situation in China is rather complex and nuanced, and also you are rather free to do your own activities.、Mm. Thank you for your response. And I want to ask another question, and it's not the question that I previously shared with you, but Let me ask this question. So, you have been working on Seaside, and the conversation is the theme of your work, Seaside. 
and mm. there are three versions english chinese and japanese versions in seaside mm. and there are many japanese authors or artists uh, participating in this seaside work mm. and also i'm sure that there are many chinese and european authors joining this uh, seaside work as well and there are they come from uh, various uh, areas of art as well Hmm. So what I want to ask you is that the reason why you started this work, Seaside, is that you think that it's necessary to have a dialogue between artists or authors coming from different countries or different domains. Hmm. I mean, do you feel that dialogue beyond countries or regions and areas are necessary? Is that why you started this Seaside? Um, I, I think that the focus is is placed less on their locality and more on them as individuals. Um, and I, I I can perhaps talk a little bit about specifically how we curate for for seaside because I think that that will help to answer your question. Um, I think that when we are curating a group uh, for seaside, uh, we we have to keep the the topic in mind. So for example, uh, for the most recent iteration, the topic was distance. And so when we're trying to formulate a, a group for, for a dialogue surrounding the topic of distance, uh, we're trying to find people who have either uh, talked about distance in the past or have sort of left some sort of trace of, 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 of uh, distance somewhere, uh, whether it is in their work or, or, or in articles that they've written. Um, and so it's, it's, uh, it's, it's more about how they relate to the topic than specifically trying to uh, introduce some sort of uh, combination of, of nationalities, for example. Hi, ありがとうございます。で、私たちがフォーカスしているのはその場所とか地域というよりも個人にフォーカスをしてこの対話をしています。ですからどういうふうにキュレーションをしているのかを説明した方がそのご質問には答えられるかと思います。キュレーションをするときですけれどもまず
テーマ深いテーマに関して同じように自分を超えたような曖昧な言葉を使ってそれを重ねながらコミュニケーションをしていく傾向が強いというふうに感じたんです。はい、わかりました。ありがとうございます。えっ、ー、と、それでは私からあの質問ばかりしてしまいましたので、じゃあマキシムさんから何かあのお願いいたします。Thank you so much for your question. I understand. So I have asked so many questions now. So it's your turn. Go ahead. Sure. Okay.、Um, well, the, the first question is actually、uh, how we came to know you. Uh, in the first place,、uh, in the month of, of November of 2017,、uh, we were staying in, in Zoshigaya in Tokyo.、Uh, and by chance,、uh, while walking back from Mejiro Station,、uh, we passed by a, a very small basement gallery called Talion.、Uh, and we decided to go down to have a look because、uh, it, it seemed quite interesting.、Uh, and entering the room, we found ourselves surrounded by、uh, many objects sort of haphazardly placed in these sort of chaotic arrangements. Uh, without a, a sort of graspable reason or, or logic、uh, that we could understand.、Uh, and a man was sort of amidst all of this,、uh, seemingly very preoccupied with moving objects from point to point.、Um, we were unsure if the exhibition was, was complete or still a, a work in progress, so we, we quickly left, but we managed to,、uh, to take a copy of the,、uh, the handout that was laid on a table next to a bunch of、uh, very intriguing books that we would have to learn about later on. Uh, one of the ar- artists turned out to be your alter ego, Buku, and this experience left a, a very deep impression on us after we learned you know, what it is that we had just stumbled upon through the handout. And eventually it led us to also discover Shin, who、uh, for the longest time we had assumed was Buku's brother, <laughs> which you、uh, later clarified when we, when we finally met each other in person.、Uh, I'd like to ask、uh, do your two personas share a single core in terms of creation? Uh, and they only differ in terms of the medium that they're active in, or are they different also in nature and perhaps even sort of influence each other? では私からの質問です。この質問は秋山さんを知ることになった経緯にも絡んでくる内容になります。2017年11月のことですが、東京の雑司ヶ谷というところに私たちはいました。偶然に駅から歩いて戻っていくときに、タリオンという地下にある小さなギャラリーを通り過ぎました面白そうだったので行ってみてみることにしました中に入ると周りには無造作に置かれたオブジェがいわばカオスのような状態で配置されていました何の論理も理由もなく置かれているような状況でしたその中にいた男性は物を動かすことに夢中になっているようでしたこの展覧会はもう終わってしまったのか、今進行中なのかもわからない状況ですぐに立ち去ることにしました。ですが、立ち去る前に非常に興味深い本の横に置かれていたチラシを取,る取ったのです。それについてはもっと後で知りたいと思ったので、その横にあったチラシを取ったんですが、そのアーティストこそが秋山さんの分身、ブクさんだったんです。この経験から強い印象を受けまして、そのチラシを見たところ、偶然にもこういったアーティスト、ブクさんを知ることになり、そして最終的にはシンさんを発見することにもなったのです。シンさんはずっと長い間、私たちはブクさんの兄弟だと思っていました。初めて秋山さんにお会いしたときに、いや、それは違いますというふうに説明はしてもらったんですけれども、そこで質問なんですが、この2つのペルソナというのは、創作の中で、共通のコアのようなものがあるんでしょうか。媒体と結果が違っているだけなんでしょうか。それとも本質的な違いが何かあるんでしょうか。お互いに影響し合ったりしているんでしょうか。教えてください。はい、あのー。You managed to keep a copy at the end for all of these years. I don't know if you. はい。それは、はい、あどうもあのそれはそのフライヤーは刈谷君刈谷雄三君が作ってくれたすごい面白いあのさあの仕事ですでちょっとあの聞いてる方にあの分かりやすいようにあのその時の画像を見つけてきましたのでちょっとご紹介しますその質問をあらかじめ受けていましたので、えー、と画面共有をさせてもらいたいと思います。The copy you have, the flyer, 
is mm. actually designed by Yuzo Karia-san, and that yes. copy itself is an interesting work. And I received your question early on, so I have uh, looked for some image to introduce th that work to the audience. So let me share my screen. これ見えますか？ Can you see? Yeah, I can see. はい、あの展覧会のタイトルは、えっ、ー、とどうにもならないっていうタイトルで、英語だと It Cannot Be Helped っていう名前なんですけど、写真家写真表現を中心にされている歌川直弘さんと秋山福の二人展ということでやりました。で、毎回その週週ごとにかな、週ごとにお互いその空間をこう作り変えていくようなそういうワークインプログレスの展示をやりました。で、マキシムさんがご覧になったのはフェーズ3ですね。まあ、そういうふうにフェーズを変えていくっていうことは、もうこの頃をやっていて、あの今回のその DDD でのえっと展示もそのえっと延長線上というか、その同じコンセプトでになります。So the title of the exhibition was "It Cannot Be Helped." Uh, we, I worked on this uh, exhibition together with an artist whose main work is uh, photography, uh, mm. called Utagawa, Utagawa Naohiro. Naohiro. Hi. And this was the exhibition between Utagawa Naohiro and Akiyama Buku. Mm. And every week we changed this space, and so this was always work in progress in a way. And what you saw was, I believe, phase three of this exhibition. And so I have been working on this, changing the phase of the exhibition from uh, around that time. Mm. So in this uh, DDD Gallery's exhibition, I am doing the similar thing of changing the phase. So I am still on the continuum from that, in a way. And and one of the very interesting aspects uh, that 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 we, we we later became aware of is that all of the objects that are within the exhibition uh, came from the exhibition space it's, itself. Nothing was implanted. Is that correct? で後から知って興味深いと思ったもの思ったことなんですけれども、今日のこのギャラリー展覧会で置かれていたオブジェなんですけれども、この展覧会のスペースにあったものなんですよね。いやあのブックだけでやる場合はそういう,う持ち込まないというコンセプトでやってるんですけども歌川さんはそういうあの制約の中では仕事していないので歌川さんがいろんなとものを持ち込むってことはやりましたでそれを私があの歌川さんが持ち込んだものを一つの所要としてこう組み替えるってそういうふうな作業でした。Uh, Akiyama Buku do not bring in anything else to the exhibition space. However, Utakawa-san do not, does not work like that. So mm -hmm. uh, his way of working is not limited like that. It doesn't mm -hmm. have any limitation or restrictions like that. So mm -hmm. Utakawa-san brought many things from outside the space. And mm -hmm. I, uh, I rearranged them as a given object. So let's ask a question. 答えしてみたいと思います。非常にあの私にとっては身近なんだけど非常に難しい質問でした。というのは私はあんまりそのペルソナを使い分けているというよりはまあ一つ余計なものを作っちゃったという感じですね。使い分けるっていう感覚ではなくて別のものを一回作ってみたということでブックの活動を始めました。So let me try to answer your question. It's something very familiar to me. At the same time, it's a very difficult question to answer. And so let me try to answer this question. So it's not really the switching of a persona for me. Mm. It's more like something I created. Mm. And, and so I created this alter ego. That's how I began the activities as Akiyama Buku. Mm. Hi. 秋山ブックはあのデザイン最初はその建築の展覧会に参加することから始めたのでいわゆるデザインの方向とは全く逆の方向性で空間を作ってみようと思ったんですね。それはその私がデザインしてるっていうことよりもその建築の展覧会にどう参加するかっていうその試みだったんです。あの建築家がデザインする方向と全く逆の方向で空間を作るとはどういうことかというと
全く設計図を書かずに全くそのその場にあるものを所与として空間を作るっていうことがデザイナーによる空間づくりじゃなくて生活者による空間づくりっていうものを提示しようと思ったんです。And as I started activity as Buku, the first project I got involved was the exhibition for the architecture.、Mm. So it was, in a way, the opposite way of working with design in the architecture. And in order to create a space, I had to employ some method different from what I would use in the design world.、Mm. So this was more like an attempt to participate in the exhibition of architecture for me. And I had to create some space using the method which would be opposite to how the design would be done in the architecture. So I would, use,、uh, so、I would try to, use, to create a space not by designing, but using the things that were there, that were brought to me in there. So it wasn't like a designer's work, but it was rather like. Trying to create a space as someone, as someone living in that space. えっとそういった活動から始まったんですけれども、あのだんだんそのブクからブシンが学ぶところが多くなりました。例えば、えっとグラフィックデザインにおいては、あのいろんなものが水平垂直に。まずは置かれますよねいろんなオブジェクトがただ実際の空間においては水平垂直に置くっていうのは非常に難しいことですでどちらが自然なあり方なのかなというふうに考えるとやはり水平垂直の方が不自然だと思ったんですねですから私はあのアプリケーションを使いながらわざと水平と垂直をずらすようなあの制作を最近喜んでやっています。それ一つ僕からの教えだと思っています。That was the first activity I did as Akiyama Buku. And Akiyama Shin actually learned a lot from the Buku's works too.、Mm -hmm. For instance, in the graphic design, First of all, we try to arrange objects in vertical sense, vertical way and the horizontal way.、Mm -hmm. That's how we try as a first attempt in gra、uh, graphic design. However, it's difficult to place objects horizontally and vertically in one space. And I thought about what should be more natural, horizontally arranged objects or not. And I thought about that and I came to the conclusion that. Objects placed horizontally and vertically are not really natural state of being for these objects. So nowadays, I use applications to try to slide these objects so that they wouldn't be aligned vertically or horizontally. And that's the one lesson Shin learned from Buku. まあ、あの色他にもいろいろ学ぶところはあります。あのですから、えーとそうですね、お互い影響を与えてるっていうよりはむしろあの服から学んでる方が多いかなと思います。でこういう会場作りもやはりあの服のアプローチの方が私は好きだなっていうことが自分ではわかるので、シン、うん、シンが,シンが学んだというか、うん、あのー、よく自分でもよくわからない。今もうほぼいほぼ一致化し一体化しちゃってるかもしれないですけど、はい、あのー、学ぶところは多いし、まあこんあの奥深いところでは実は武器の要素の方が強いのかなというふうに思っています。And there are many other lessons I learned from Buku, Shin learned from Buku as well. So it's not really like we are influencing each other, but rather Shin learns a lot from Buku. And in terms of creating a space in this gallery, I prefer to use the approach usually taken by Buku.、Mm. So I think Shin, Shin learns from Buku. 
but I'm not really sure. And maybe two of us, two of these personas are now united, maybe. I'm not sure. Mm. Anyway, I learned, Shin learns a lot from Buku. And maybe there are more elements closer to Buku deep inside me. Maybe that is the case. Thank you for your for your answer, and, and I, I, I it sort of um, uh, helps to at least partially demystify the relationship that um, has caused us to think for a very long time, um, because either by misinterpretation or interpretation, we've always sort of been able to feel uh, a certain connection between the work of Buku and the work of of Shin, um, and so it's 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 very it's very nice to uh, to be able to. Have a clear idea of sort of the interworkings of uh, of, of of that kind of a, a relationship, and uh, there there are many other questions that I could ask uh, in relation uh, to what you've just said, but uh, uh, we have many questions to get to. But uh, I really appreciate uh, you clarifying that. <laughs> ご回答ありがとうございましたおかげさまで少し関係性が前よりも見えてきたようになります。前はもっと謎めいた感じでした。何らかの誤解であったりですとか解釈によってブクさんの作品とシンさんとの作品のつながりを感じられます。ですのでそのつながりに関して関わり合いですとかその関係性について今日はっきりとご本人から伺うことができて前よりももっとクリアに見えてきました。これに関してはもっとたくさん質問できるんですけれどももうすでに用意してある質問がたくさんありますのでこの辺にしておきたいと思います。ご回答ありがとうございました。あの僕の方を先に知ってる方って珍しいと思うのであの僕が兄弟だっていうふうにあの話を聞いた時に非常にあの楽しかったです。これからもよろしくお願いします。両方とも。There are not many people who found Buku earlier than Shin. So I was quite amazed when you said that. Is Buku your brother? So I hope we can.、Uh, yeah. It was a, an ongoing discussion between、uh, Xue Chen, my partner, and, and I as to whether or not you were two people.、Um, and we actually、uh, we, we purchased、uh, the, the Buku、uh, book, which I, I know that uh, uh, Akiyama san, you don't have a, a copy of at the exhibition.、Um, and so, you know, examining this book,、uh, you start to be able to、uh, perhaps, in a way, understand the relationship between artist and graphic designer. So, Um, yes, I, I think it's a, a very interesting way to understand your practice from Buku first to, to Shin. Thank you very much. Yes, I'm going to ask you a question about the partner of the Shuhei. This is a two-year-old or a one-year-old, and it's a long time ago. In fact, I've been able to buy this book. 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 Sure. Um, so, the, the next question that I have is actually in relation to, to Seasight、um, and your, your,、uh, your wonderful contribution,、uh, which of course we really appreciate.、Um, in your introduction to your sort of conception of distance, written for Seasight 4, you used your sort of ongoing gestures of photographing mountains each day、uh, to sort of illustrate how perspective can erase distance.、Uh, now, if I view this from the standpoint of ontology, Uh, it could almost describe a method to seemingly、uh, capture the being of the mountain by, as you said, becoming the mountain yourself. I think that this could also be used as a metaphor in capturing the essence of the values of aesthetics and art.、Uh, and I'd, I'd like to ask do you use this seemingly ontological perspective in your work?、Um, and do you think that there is a value within the context of publishing and design、uh, in understanding subject matter in this way? はい、では次の質問に入らせていただきます。次の質問はシーサイト関連のものになります。秋山さんに聞くをいただいた時のに関するものになります。遠さというコンセプトでシーサイト4に聞くをいただきました。それは毎日山の写真を撮るといった活動の中で、どのようにして視点、視野というものが距離を消し去ることができるのかといった内容であったと感じています。これを存在論という観点から見ますと
この山自身になるような感覚がある、その感覚を捉えようとしている、そういったふうにも,かそういったふうにも捉えることができるのではないかと思います。また、美学ですとか芸術の価値観、その本質をつかむために、これをメタファーとして使うこともできるのではないかというふうにも感じています。そこで質問なんですけれども、こういった私には存在論的に見える視点なんですが、この存在論的視点というのを作品の中で使われているんでしょうか。何かこの出版、パブリッシングですとか、デザインの文脈の中で、こういうような形で主題を理解することに価値があると考えられているんでしょうか。教えてください。はい、じゃあ、そのあの答えする前にあの、聞いてる方が分かりやすいように、そのそのどんな。えー、と画像をごあの提供したかをちょっと共有したいと思います。So before I answer your question, let me share some images so that the audience can understand what we are talking about. Wonderful. はい、えっ、ー、と、山、えっ、ー、と、まずこん,こんな写真を撮ってるんですね。撮って、新潟に行く頃こういう写真をほぼ毎日。気がついた時に生活しながら撮っていたっていうことなんですけど距離っていうテーマが与えられた時にこれが一番自分らしいあのお答えができるのかなと思ってかあの考えていましたで不思議だったのはその私が撮るのは山の上じゃなくていつも生活圏から撮っていたんですねつまり平地から撮ってたんだけどえっ、ー、とその写真を見た時友達がどうやってこんな航空写真を撮ったのかっていうふうなあの言葉をもらった時があってすごく面白いなと思ったのがきっかけです。So this is the image that we are talking about.I、um, took photographs of mountains almost every day when I was residing in Niigata Prefecture.I was shooting these photos while I was living in that prefecture. And the topic was distance. And I thought this image, these images may represent how I feel about the distance the best. That's why I chose these images to contribute to the Seaside 4.、Um, I did not take these pictures from the mountaintop, but instead I took these pictures from the living space where I was in. So I was taking these pictures from the flatland in a way. And my friend asked me how I took these aerospa aerospace photographs, and that comment made me think about how interesting they are. あの地上から平地から撮ってるのに航空写真みたいに撮れるっていうことにすごく不思議に思って、でそれをよく考えると離れていることが高くなることと近くなる。じゃなないかなと思ったんですねでそれをどんどん、あのー、考え方を延長していくとまあ当たり前なんですけど無限円に行った時に高さは関係なくなるっていうそういう想像力が働きました。でこれはあのー、私が写真を撮る意味を本当に深く考え直すことにつながりました。というのはオントロジーっていう言葉をおっしゃいましたけど本当にこ,れこういう作業は芸術実践とは関係なく自分のその存在というものを確かめる行為だったとしか思えないんですねこれが何か作品化しようっていうつもりはありませんでしたで私にとっては本当存在論的な作業だったというふうに思っています。People who saw these pictures thought that they were, they were area photographs. So that was interesting to me. And I thought maybe being distant, maybe closer to being higher or lower, maybe it's connected to the height as well. That's how, how I felt about the distance at the time. And when you reach the infinite distance, then the height is no longer relevant. That's what I thought. And then I thought about the meaning of photographs. And it wasn't really an art practice for me taking these pictures. It was more like ontolo ontological practice.、Mm -hmm. uh, the, 
you use the word ontology in your question, so I want to use that here as well, because I felt like these are not really art practice because I did not intend to show them as my works, my artworks, but it was rather like uh, gestures or activities to confirm my own existence. So in a way, they were ontological. Mm. Ano, Mark Nagzam san tono からもそういう質問を受けましたけど、これは本当に芸術実践とは全く関係ない作業です。私がでもなんでこういうものを取るかっていうと、なんかその向こうに何か別の世界があるように思ったんですね。それはあの無限円での一体化っていうことをどこか想像してるんだと思います。で無限円の一体化っていうのは、まあ、あの数学的な意味ではそういうふうな表現になりますけども、まあ、存在論的にはほとんど無つまり死だと思うんですね。私はだからあの山の向こう側に自分の死を見ていたんじゃないかなというふうにあのこの質問を受けて考えました。マーク・ナグザム also asked me a similar question. And... I want to reiterate that they were not really art practice for me. And why I took these pictures is that I thought there would be some different world beyond these mountains. That's why I took these pictures. So I think it was related to being united in the infinite distance as well. So infinite distance is an expression made in a mathematical way. But when I try to interpret it with the ont、uh, using ontology, then it would be more like nothingness or death. So I think I was looking my own death beyond these mountains when I was taking these pictures. ですからあの芸術実践とは関係ない。それよりも私自身の非常に存在論的な行為であったということがお答えになると思います。So, to answer your question, it was not art practice for me, but it was more like my own ontological practice. And, and as, a, as a, just a, a very brief follow up question, Akiyama san,、uh, I understand that this is not sort of an artistic、uh, expression, but sort of an ontological expression. And I'd like to know. Uh, within your design practice or within the, the, the context of Edition Nord as a publisher,、um, do you use any sort of ontological perspective when trying to understand uh, uh, content, for example? ご回答ありがとうございました。少し関連してもう一つ質問を伺いたいと思います。こちらは芸術的表現ではなく存在論的な表現であったということを理解いたしました。では、デザインの作品の中で、あるいはエディションノールドというパブリッシャーとしておいた、例えばコンテンツ、内容を理解しようとするときに、このような存在論的観点を使われていますかえー、とそういうことは考えたことないですけれども、えー、ちょっと話がずれるかもしれませんけれども私はそのコンテンコンテンな内容というのは何らかの事象の解釈だと思うんですね。で事象というのはあの非常にあの、えー、と事象は事象であってそれをどういうふうに解釈するかどう表現するかっていうのは非常にあの多様でありあの変化するものだと思います。でそれに対して、まあ、本というのはあ,のあるコンテンツが先にえー、デザイナーに提示されることはあると思うんですがそれはすでに何かあの事象の、えー、と解釈されたものだっていうふうに思いますつまりコンテンツの先には、えー、と解釈多様である事象があるっていうふうに考えてます
So I'm not sure if my answer would answer actually answer your question, and it might be off topic in a way, but I believe that content is more like a interpretation of a phenomenon. Mm. So phenomenon is phenomenon, but there are diverse ways to interpret that same phenomenon or express that same phenomenon. Mm. And there are many variations and changes in how you interpret the phenomenon as well. When you work on a book, in, men, in some cases, contents are given to designers. Mm. In that case, interpretation of a phenomenon has already been done. Mm. So um, beyond the contents, I think there are various uh, phenomena existing.表現するっていうよりはその先の事象をどういうふうに表現するかっていうことも考えます。で、それはきっとオリスタジオのあのえっと試みにも通じると思うんですが、つまり一つの解釈に帰結させないということがうがそれに近いんじゃないかと思うん
perhaps unclear in a way so that all of these sorts of different interpretations can be maintained. Hi. こ,こちらのそのお話の中で感じたのは自然のものを尊重するというそういった方式を取られているように感じられたということになりますこの自然を尊重する自然にあるものを尊重するというのは私が秋山さんの他の作品からも感じているものになります内容ですとか現象それの自然なつながりですとかそういったものを作品を通して感じていること感じることがあるんです一つの解釈を押し付けるのではなくて、自然を尊重しながら、むしろ明確にはならないような形で、いろんな解釈の可能性を持っているのだと感じます。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と時間もそろそろあの押してきましたので、えっ、ー、とちょっと抽象的なお話、私好きなんですけれども、もうちょっとあの私から。非常に現実的な話、質問をしたいと思います。あの私の認識では、広告やブランディング等は上海が強い。で、ブックデザインは北京が面白い。で特に北京は、あのえー、と杉浦康平さんから学ばれた、えー、ルー・ジングレンさんが、あの創始者としてさまざまなあの意欲的な作品を作っていらっしゃるブックデザイナーが北京を中心に活躍しています。例えば、えー、リュウ・シャオシェンさんかなあと、えー、シャオ・マーグアンドチャンジーさまざまな面白い意欲的なアバンギャルドな本を作られています。そういったスクールがあるとしてオリスタジオさんは似てるようでちょっと違うアプローチをしていると思うんですね。あの非常にその構造的であったりで職人に委ねるんじゃなくて自分たちで作るとかあるいはコラボレーションするとかあのいろんな人にあの寄稿してもらうとかちょっとそういう作り方編集も含めた何か作り方をしていると思います。えー、違うと思うんですけれども、えー、とマキシムさんにちょっと伺いたいんですけれどもその北京の,あの、えー、と既存のそういった、えー、とデザインのスクールとどういった関係があるか影響が受けたのかそれともそれと違うアプローチを、えー、目指していらっしゃるのかあ伺いたいと思います。Thank you for your response. And... The time is very limited and we don't really have much time left. And、mm. I love talking about these abstract ideas, but I want to ask you a more realistic question now. So let me go to my question. So, the ne、uh, next, my next question is as follows、um, I understand that advertisement design is Shanghai, and while、mm. look design is more interesting in Beijing. That's how、mm. I feel. About the current situation in China. And there is a Sugiura Kohei, and learning from him, Jim Lan also started their,、uh, their own book design school as well. And there are many book, design, book designers in Beijing, such as Liu Shang, Liu Xiao Shang, Xiao, Xiao, Xiao Ma,、mm -hmm. and Shang Ji, and、mm -hmm. so on. And there、mm -hmm. are many avant garde design schools like that.、Mm -hmm. and Ori Studio may be similar in a way,、mm. and, but I feel like you are taking some different approach as well. And Ori Studio's works are more structural, and, they, and don't, you don't really use artisanship, but rather you try to produce on your own. And also, you do lots of collaboration works as well. Mm. And I think you are doing the production process, including the editing process as well.、Mm. So, so, my question is that、uh, do you have any relationship with design schools in Beijing? Do you get influence from them, or are you trying to seek another approach, different approach from them? Yeah.、Um, so,、uh, Lu Jingren,、um, I think,、uh, took on What could be described as an incredibly difficult task、uh, by sort of trying to bridge the gap between Chinese traditional culture 
and modern design. And that's something that I think is incredibly difficult. Um, and as you rightly pointed out, he started uh, a school of design, a quite radical school of design um, that was so uh, infused with meaning uh, and purpose uh, and attachment that it's had an impact up until now. I think that he's still incredibly relevant within uh, design uh, across China, perhaps not even just limited to Beijing. Um, and I think maybe he could even be compared to somebody like um, Wang Shu, who did something similar for architecture in China. Um, but when it comes to our relationship with this group, I actually think that your question brings up a point that uh, I could even say is in a way uh, lacking uh, in our practice uh, because uh, neither Xue Chen nor I formally studied graphic design. We come from fields outside of graphic design. And so we don't have the kind of almost uh, um, precious relationship uh, with the generation that came before us. That's something that we, that we lack. Uh, and it's something that we certainly wish that we had. Um, but we, we both come out from outside of graphic design and a lot of our influences also come from outside of graphic design. And so I think uh, it can be said that essentially we're sort of using these outside influences within the context of books. はい、ご質問ありがとうございます。リュウ・ジンレンさんという方、リュウ・ジンレンさんがされているのは非常に難しいことだと私は思っています。いわば中国の昔からある伝統的なものと現代のデザインをつなげようと、橋渡しのような役割を果たそうとしているわけでして、非常にそれは難しいことをされているという印象があります。そしておっしゃったように、リュウ・ジンレンさんはこの先鋭的なデザインスクールを創設されましたそのスクールにはたくさんの意味がありたくさんの目的がありその影響は今日まで続いています北京だけではなく中国全体のデザイン界に今も影響を持っているというふうに感じています建築業界の論修さんにも通じるところがあるというふうに感じていますオリスタジオの活動に関してですけれどもまさにこの辺りのものがオリスタジオには欠けているというふうに思っているんです私たちはグラフィックデザイン出身ではありませんですから前の世代とのつながりがこの前の世代とのつながりがないわけですでそれがあった方がいいというふうに私たち自身感じていますしかしながらグラフィックデザイン出身ではないためこれまでの世代とのつながりがそういう意味でないわけですグラフィックデザイン出身でもなくそのため影響もグラフィックデザイン以外の分野から受けてきましたそういった外側からの影響を本の中で使っていると言えると思います、mm, So、um, because we never had that kind of direct influence I, I can only say that what influences us is sort of a much more、uh, almost sort of chaotic arrangement Of influences that we sort of try to coalesce together.、Um, and I actually think that maybe this is one of the reasons why we started Seasight、uh, in the first place, especially since a lot of the people that we worked with on the project are also people that have, that have influenced us、uh, over time. And I, I think it's also,、uh, in terms of just you know, making clear one of the big aspects、uh, in terms of、uh, what perhaps would distinguish us from.、Uh, Liu Xingren, for example, or, or、uh, some of the, the people that, that have come after him, the, the generations that have, that have come after him,、um, is that we didn't come with Beijing, we didn't come to Beijing with the intention so much of、um, expressing, using design to express traditional culture or even use traditional methods.、Um, I think that Beijing offers us sort of almost a, a particular set of Uh, what could be described as、um, environmental conditions that allow for sort of a very uh, diverse, a, a very strong diversity in, in, in approaches in, in terms of design.、Um, and you were very correct in sort of、uh, making the comparison to Shanghai, which I would say is far more sort of commercially focused and sort of therefore is, is much more sort of,、um, uh, there's a lot more conformity. So, はい、そして補足になるんですけれども直接の影響はそういったデザインスクールかは受け,受けてはいません
しかしながらその外側からいろいろ影響を受けているという話をしましたいわばカオス的な状況で影響を受けながらそれをなんとかカオスではない状態にしようというそういった試みをしてきたと言えると思いますそのためにも C サイトを始めた理由はそ,のそれでもあるんですこのカオス的な影響を何度か配置しようとしよう配置しようとして C サイトを始めたわけです C サイトの中で一緒にコラボコラボレーションをした多くの人たちは私たちに影響を与えた人たちでもあります例えばルージムレンさんもそうですしその後の世代とかそういった人とオリスタジオがどこか違うのかといえば私たちが北京に来たのは伝統的な文化ですとか伝統的な方法をデザインの中で表現するためではなかったという点ですそこがルージムレンさんですとかその後の世代とは違っている点だと思っています北京ではある環境が私たちには使うことができるわけですどういう環境かといえばデザインの中でいろんな多様なアプローチを取ることが北京ではできるわけですそういった多様なアプローチを取るための環境が北京には存在するということです上海について比較されていましたが全くその通りで上海はどちらかというと商業的なフォーカスがありますですから何か一つの固まったものにフォーカスしがちな地域し,しがちでもあるんですそこが北京は違っているんですはいありがとうございましたえっ、ー、と時間がえっ、ー、と来てしまいましたが最後の一つだけちょっと質問をおね残しあのやりたいと思いますでこれはあのいただいた質問なんですけれども、一緒に考えたいと思います。いただいた質問の中で一番面白いなと思ったのは、あの私たちの生活が非常にその身体感覚から離れているというか、あのよりその身体性が失われている方向に来ているけれども、本はその逆の特に私たちのアプローチっていうのはそれを逆の方向に行っていると。でそれに対してそれは、えー、とどう考えるかということですね。それは、えー、と的確な反応なのかあるいは反動なのかということがあの質問でいただいたと思,い思,思うんですけどもそれはね一緒に考えたいと思うんですね。Thank you so much for your response. And we'd like to move on to another question. And the next question is actually from you, Maxim san. And this is the question we want to think about and work together on.、Mm. And the question you had was about physicality being lost.、Mm. So our living space is no longer really physical.、Mm. And the book or our own approach are rather the opposite. And、mm. How do we think about this? Then that was your question. Do you think this is the reaction?、Mm. That was your question. And we want to think about this question together.、Mm. Yes. The Watashi wa, ano, Juyona point wa, sono han no nanoka, ariwa, soreo koeta han do nanoka, tegota to nos, ne? The Watashi wa, ano, sorewa, いいいろろあると思いますつまりそのフィジカリティというものを過剰につまり、えー、必要以上に加えるあるいは表層的にそれを加えるっていうことは反動的だと思うんですね。ただ内容に即してあるいは構造と一緒にそのフィジカリティを考えるっていうことはそれは反動ではなくて今できる本が本があのもしかしたらあり得るべきあり得たかもしれない姿を探すような行為だと思います。それは反動ではないと思います。So let me、uh, show you how I feel about this first, and I think there is some important point in related to this question. It's about whether this is a the book or approach is a reaction. To this movement toward less physicality, or is it beyond reaction? Is it rather resistance or revolt against what's happening right now? So I'd like to think about this from this perspective. And when the physicality is added to the surface, then I think that will be a resistance or revolt against what's happening. However, when we think about, when we try to think about the physicality as a structure, Then I don't think that's no longer resistance or revolt. 
against what's happening. Mm -hmm. And it's more like uh, it's more like a practice of looking for what a book could have been. Mm. So, 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 so essentially sort of an exploration in a way in sort of departing from uh, the preconceived notions of what a book should be and exploring if we depart from, from those preconceived notions, what's possible.あの、地の私たちが作ってきた地の形態そのものだと思うんですね。本というものが私たちの地の形式を作ってきたものだと思うんです。それを疑う、あるいはそれを組み替えるってことは私たちが作ってき作り上げてきた地の構造というか地のあ
extending our processes to involve uh, the process of making the books with our hands. And I think that this is another very important point uh, and that we that we share uh, is that we're we're not only uh, sort of just uh, imagining these things, but we are uh, actually performing the act of of using our hands and realizing uh, these objects. またもう一つ重要な共通点が私たちにはあると思うんです。本はこうあるべきであるといった形式的なそういったとらわれを超えて私たちのプロセスの中には本を手で作る手作業で本を作るといったプロセスも含まれています。私たちが実践していることは手を使った作業にまで延長しているわけです。それも共通点としてお互いにあるものだというふうに感じています。単にこういうふうにできるというふうに想像しているのではなくて私たちは実際に私たちの手を使って手作業でオブジェをものを作り出していっていますはい本当にそうですねあの手というものが手があるじゃないかということのその原点に原点というかあの機械で作れなきゃ手,手,手で作りゃいいということが、まあ、エディション・ノルトの最初の,、まあ、あの試みというか始まり手作業の始まりだったんですけど、まあ、それがさらにもしかしたらあのこういったあの、えー、本の構造の再解釈ということにつな、えー、がらざるを得ないというか機械ではできないことをやろうとしてるんであればそういうふうになるのがあの当然ではあるんだけど。まあ、私の,あの個人的な気持ちとしては機械でできるところはなるべく機械,機械でやりたいということがあります。Yes, you are exactly right. And we do share the point of using our own hands in our work as well. And if things cannot be done by machines, then why not use our own hands? That was the starting point of handworks in Edition Note as well.、Hmm. And also, it's It's also connected to reinterpretation of a book as a structure, too.、Hmm. And it's only natural that we have to use our own hands if things cannot be done by machines.、Hmm. But I personally want to use machines if possible. <laughs> yes. yes. Well, I mean, sometimes the process can become overwhelming.、Uh, that's, that's for sure.、Um, but I, I think, though, that we still share、uh, the, the common thinking that. Uh, if it's within reason、uh, and we're able to do it ourselves with our hands, then, then we would prefer to do it that way.、Um, and I think that this is very much sort of、um, enabling us both to grasp a book with, with, our, with our minds, but then also with, at the same time with our hands. And I think、uh, I know that in your,、uh, in your introduction presentation that you had, you, you made the reference to sort of this,、uh, this idea of grasping. And I think that that's something that's very important. Uh, in many different ways,、uh, both in terms of, of books as objects in themselves within the context of both of our practices, but then also in terms of actually realizing them and the methods that we use、um, in that process. Hi. それについてはそのプロセスが大変な時もありますのでそう感じられる気持ちもよくわかりますただ共通の考えとしては理論上また論理的なの論理にかなっているのであれば手でできることはできるだけ手でやりたいという気持ちは共通,共通してお互いにあるのではないかと思いますある意味本を心でつかみ手でもつかむという形ですプレゼンの時にグラスプ、捉える、つかむといった言葉を使われていたと思いますけれども、ものとしての本、そしてそれを実現、本として実現させていくための方法ですとか、そういったところにもこの捉える、つかむといったところは関連してくると感じています。はい、ありがとうございます。えー、っと時間がだいぶ過ぎてしまいましたのでまだまだいろいろねお話ししたいところではありますしあの質問も全部あのお互いの質問がお答えきれていませんがまた何か別の機会でこういった対話は続けていければなと思います。えー、と今日はあのマキシムさんどうもありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
Thank you very much. Uh, we have used up so much time now, and would like to keep talking. To, I'd like to keep talking to you more. However, uh, however, the time has come, and we haven't gone through all the questions we have prepared beforehand. But I would, I'd like to discuss them at another opportunity. We will have for sure in the future. So, Maxim San, thank you so much for joining us today, and I hope to see you again soon. Thank you so much again for having me and for giving me the opportunity to to talk with you about this uh, this subject that we 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 share so much uh, thinking in and uh, and 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 uh, you know we we it's it's something that that uh, we have certainly in common and I really appreciate uh, hearing your answers to the questions that I've asked and uh, I very much hope that at some point we can get to the rest of them because uh, I'm very eager to uh, to hear your your responses. はい、こちらこそ今日はありがとうございました。このような機会をいただきまして、共通していることができとても嬉しく思っています。私からの質問についても回答いただけまして、本当にありがたく思っています。いつかまたこの残りの質問がまだありますので、回答いただけるような話し